ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒயர் ஒன்று ரெசிஸ்டர் அதாவது ஒயர் ஒன்று ரெசிஸ்டர்னால் என்ன அது எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அது எங்கே யூஸ் ஆகுது அதோட டைப்ஸ் அதை பற்றிலாம் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய தகவலை நான் சொல்கிறேன் நீங்க என்ன இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்னர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம சேனல் அப்டேட்ஸ் உடனே கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஒயர் ஒன்று ரெசிஸ்டர் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டரோட டைப்ஸ்ல ஒண்ணு தான் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா மின்னோட்டத தடுக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் ஒரு இன்சுலேட்டிங் கோர் மேல வந்து அதிக மின்தடை கொண்ட ஒயரை வந்து சுத்துறது மூலமா இந்த ஒயர் ஒன்று ரெசிஸ்டர் உருவாக்கலாம் இது வந்து ரொம்பவே ஓல்டஸ்ட் டைப் ஆனாலும் இன்னும் உருவாக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இதோட மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒயர் மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அலாய்ஸ் தான் இருக்கும் அலாய்னா உலோக கலவை ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பியூரான மெட்டல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது டங்ஸ்டன் மதியான மெட்டல்ஸ் இந்த அலாய்ஸ் வந்து என்னென்ன அலாய்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அலாய்ஸ் சில்வர் அலாய்ஸ் நிக்கல் குரோமியம் அலாய்ஸு அயன் குரோமியம் அலாய்ஸ் அயன் குரோமியம் அலுமினியம் அலாய்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க கோர் மெட்டீரியல்ஸில் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செராமிக் பிளாஸ்டிக் அப்புறம் கிளாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய நான் கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்னதான் இருந்தாலும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் மேலே ஒரு ஒயரை சுத்தறது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் த ஒயர் அதாவது கிராஸ் செக்ஷனையோ லென்த்தையும் பொறுத்து அமையும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் செக்ஷனையும் லென்த்தையும் வந்து நாம் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா துல்லியமான அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நாம் வந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டர் உருவாக்கணும் அப்படின்னா டயாமீட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் லென்த்து வந்து அதிகப்படுத்தணும் அதனால தான் மெயினாக வந்து இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லோவர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாம் எங்கே தேவைப்படுதோ அங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க லோவர் பவர் ரேட்டிங் இருக்கிற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தின்னான ஒயர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது தின்னுன்னா டயாமீட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடியது இப்படி இது ஒயரை எல்லாம் சுற்றுனதுக்கு அப்புறம் விட்ரியஸ் ஏனாமல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் கோட்டிங் கொடுப்பாங்க இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஃபயர்லாம் உருவாக்கக்கூடிய ஹீட்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து துல்லியமான ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வாட் அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட பவர் ரேட்டிங் இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட்ஸ்லாம் நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட இண்டக்ஷன் அண்ட் கெப்பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் நேச்சுரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் ஒன்று ரெசிஸ்டருக்கு வந்து இண்டக்டன்ஸ் அப்புறம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறத பார்த்தாவே தெரியுது அது வந்து பேசிக்காக ஒரு இண்டக்டர் ஒரு இண்டக்டர் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு வந்து இண்டக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டை எல்லாம் நாம் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சுற்றுற விதத்தை மாற்றணும் எப்படி சுற்றுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மூணு டைப் இருக்குது என்ன ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஃபைலர் வைண்டிங் இதுக்கு பேர் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பை ஃபைலர் வைண்டிங் இது வந்து எங்கே ரிசல்ட் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் இண்டக்ஷன் வந்து குறைக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் வைண்டிங் அண்ட் ஃப்ளாட் ஃபார்மர் அதாவது ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் நார்மலாக ஒயரை வந்து நம்ம சுற்றுறது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோரோட திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரதுனால பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒயர்ஸோட ஃபீல்டை வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுனால செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் வந்து கம்மி மூணாவது டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டான் பெரிய வைண்டிங் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் டிமாண்டிங் சர்க்கியூட்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறதாவும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லேயும் இருக்கிறதுனாலையும் ஒயர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸில் இருக்கும் இந்த துல்லியமான ஒயர் ஒன் ரிஜிஸ்டர் வந்து ப்ரிசிஷன் ஆஃப் ஏஐஎஃப் அட்டனுவேட்டர்ஸ்லையும் மெஸ் பிரிட்ஜஸை மெஷர் பண்ணுற இடத்துலையும் கேலிப்ரேஷன் மெஷர் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதோட டாலரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஒயர் ஒன் ரெசிஸ்டர்ஸ் இதை வந்து அதோட கோட்டிங் டைப் மூலமாக ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லோ பவரில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது லோ பவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிலிகான் கோட்டிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஹை பவரில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப விட்ரிய சேனாமல் அப்படிங்கிற கோட்டிங் கொடுப்பாங்க இது வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா ஒரு பொட்டன்ஷியோ மீட்டராகவும் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஃபியூஸ் ஒயர் ஒன்